。家长们，本赛季最佳蛋仔人选是黑蛋同学。干嘛来吧你？嗯，哎，还挺合适的。这些作业你也给我写了。哎，这就是老师选出的最佳蛋仔。这不是蛋仔岛第一土豪的儿子吗？哦，对呀，那个被欺负的小黄蛋。好像是刚转来的农民家的孩子，这黑蛋欺负弱小，还能当选最佳蛋仔？破案了，黑心班主任肯定收了土豪蛋的钱。冤枉了，我真的没有给班主任报金币啊！等等，你们都误会了。哼，你个班长就是班主任的猫腿子，肯定向着他说话。大家一起上。时光回溯，一小时前。哎，我打篮球的护腕怎么不见了？喂，黑蛋，到你上场啦。糟了，来不及了呀！啊、小黑，不学气的话，先用我的吧。哇塞，多亏你了，小黄，谢了。哎哎，多亏了这个护腕，让我又赢了一次。咦，小黄，小黑，你怎么和那种蛋扯上关系呀、啊啊？怎么说话呢？哪种蛋？你不知道吧？那个小黄，听说是从大山里来的。切，那又怎么样？我爷爷还是掏大粪的呢。可他人品有问题。不可能。小黄为人善良又热情，是真的。他家里穷就算了，可他太虚荣了，穿的用的全是假冒名牌货。不信，你看他借给你的护腕，呃，把帽子给我摘下来，真恶心呢、啊。你又穿假货来学校了？我我真的不知道什么是真货假货，这些东西便宜、质量又好，所以我才买的。这鬼啊你！啊我听不见呢，小黄说他根本不知道这是假货，谁知道他是不是撒谎呢？我扎白说话，不信，不信，这些帽子送给你们戴上试试。咦，我们才不要呢，你们不要，我要，拿来吧你。嘿，还挺合适的。这些作业你也给我写了，作为交换，以后你的衣服我全包了。哦，你呀，也别总省钱买些假货，我们要支持正品嘛。黑蛋。爹爹，以后我每天请你吃大餐。你你家不是农民吗？你的学费不是卖牛换来的吗？哪来的这么多蛋币呀、啊？我家是农民呀，不过不过只是种了一万亩地，开了一百个农场，养了十万头牛什么的。啊啊